。碍于疫情肆虐和官方清朗行动的影响，去年的国产电影行业感觉不是很景气的样子。一年到了，整个院线市场好像就靠着《悬崖之上》和《长津湖》等几部主旋律影片在撑着场子。其他档期里的影片虽然也有不少，但基本上都是雷声大雨点小的作品，没有引发什么大的反响。前两天二零二一年的金扫帚奖评选出炉，其中不乏很多大制作、大手笔的影片，纷纷跟着中枪。很多影迷慕名前去观看，却是大失所望，扫兴而归。反手就是一个一星差评，这就不能怪影迷心狠手辣了。只能说这些影片自身腰板实在不够硬，支撑不起来呀。今天咱们来聊聊这些片烂在哪儿了。宝宝们，咱们又见面了。开心麻花在《夏洛特烦恼》以及《羞羞的铁拳》之后，可以说是开足马力，全速下坡。作品虽然一部接着一部，但质量上是一部不如一部。尤其是沈腾不调大梁的时候，比如理查的姑妈、温暖的抱抱和日不落酒店，真的是令人不忍直视，有种想要退票的冲动。有看这种烂片的钱去楼下商场吃顿汉堡、炸鸡，难道不香吗？对于这部影片，观众的态度应该是期望越大，失望也就越大。如果这部电影没有玛丽等人参演的话，观众对它的包容度应该会大一些，也不至于收到如此的差评。毕竟喜欢看喜剧、喜欢喜剧人、喜欢开心麻花的观众都会喜欢这个大大咧咧、笑声极具个人魅力的女人。除了玛丽，影片中还有很多观众耳熟能详的喜剧人。正因为有如此豪华的喜剧阵容，所以观众对这部电影可以说是充满了希望。但是礼貌扮太子的质量真的不敢恭维。首先是在剧情上。一出类似《包青天》里那种狸猫换太子的情节，可以说是非常的敷衍和套路，丝毫没有新鲜感可言。整部影片给人的感觉就像是九十年代港台贺岁片的味道，也像是星爷那种无厘头的搞笑手法。虽然说看电影的时候会觉得有那么一丝丝怀旧的感觉，但是人家星爷二十几年前玩的东西，他们现在还拿出来玩，而且玩的还不如人家，没有学到其中的精髓，这真的能让人开心吗？总而言之，就像网友所说，奇烂的剧本加上蹩脚的演技，在礼貌扮太子中简直就是得到了浑然天成的融合。无厘头喜剧与滥竽充数完全是两个概念。这是一部几乎每一分钟都在提醒影迷，这就是插科打诨逗乐子的片儿。只要剧中的演员不尴尬，尴尬的就是观影的观众。同样把观众的期望满满踩踏在脚下的，还有《误杀二》，他的前作《误杀一》在二零一九年年末上映，最终狂轰了十三点三三亿票房，且在豆瓣超过七十六万人打出了七点五分的良好口碑，堪称近些年国产电影极少数叫好又叫座的悬疑片之一。无数影迷带着对前作的超高期待去看了《误杀二》，影片在票房飘红的同时，和糟糕无比的口碑形成了强烈反差。那么该片差在什么地方呢？《误杀一》改编自印度电影《误杀瞒天记》，而《误杀二》的故事跟前作根本没有半毛钱的关系。《误杀二》改编自美国家庭剧情片，迫在眉睫，购买版权进行本土化改编翻拍，是全球影视行业一个通用模式，没啥好吐槽的。但是《误杀二》错就错在明明故事情节跟前作没有一丁点关系，连导演都换了，女主角也换了，却偏偏耍小聪明，起了一个《误杀二》名头，强行蹭前作热度，让观众误以为这是《误杀一》续集。要知道，一个是印度悬疑，一个美国亲情，明明天差地别的两个故事，非要试图把其做成同一个系列，弄成误杀宇宙，请问能不违和吗？作为监制的陈思诚由此遭到大量观众吐槽，被狂喷这是一部严重欺骗观众感情的圈钱欺诈之作。然后《误杀二》悬疑成分几乎等于零，就是正儿八经讲述一个普通家庭的医闹故事。看完全片后，这片子给观众最大感觉就是重度煽情，而且煽情到引起反感的程度，好像有一张嘴在耳边全程夺命狂呼“赶紧哭吧”，这种情绪渲染在电影中本来只是一种烘托氛围的调和手段，绝。不适宜滥用，《误杀二》却从开头到结尾几乎都在贩卖悲情，彻底把主角刻画成一个苦大仇深的人。如果这部电影起个父爱之类的名字，网上的评价肯定都不至于这么差。但他偏偏就叫《误杀二》，却又跟“误杀”这俩字格格不入，一切都只能归咎于陈思诚团队的野心太大，吃相难看。希望陈导重新审视一下自己的侦探宇宙是不是忘了初心呢？
电影第一炉香改编自张爱玲的同名小说，主要讲述上海女大学生葛威龙因为生活所迫，来到香港投靠姑妈，并逐渐沉沦的故事。电影争议最大的地方是选角的问题，众多网友表示。两位主演马思纯和彭于晏的形象和原著角色太不吻合，网友亲切地把第一炉香称为第一炉钢。原著对于女主角的描写，她的眼睛长而媚，双眼皮的深痕直扫入鬓角里去，以及纤细的鼻子、肥圆的小嘴儿；而马思纯眼睛大而圆，长相端正，总感觉下一秒就会站起来说：“其实我是地下党。”书中男主乔奇乔连嘴角都是苍白的，和石膏一般像，在那黑压压的眉毛和睫毛下，眼睛像风吹过的早稻田，时而露出稻子下水的金光，一闪又暗下去了。而电影中扮演男主的彭于晏身姿健美，以至于网友说这么壮的乔奇乔还要靠葛威龙援交养活，去工地搬砖他不香吗？男女主角每一场对手戏都有观众忍俊不禁，许鞍华能把第一炉香拍出喜剧效果，也是让人始料未及的。整体的观感上有种驴唇不对马嘴、挂着羊头卖狗肉的味道，让人摸不着头脑。去年的五一档竞争非常激烈，在一众新片之中，由许光汉、张若楠领衔主演的爱情片《你的婚礼》率先取得过亿票房。然而，在票房取得同档期第一的情况下，影片口碑却出现了全面崩盘的局面。第一批前往电影院观看该片的观众，几乎大部分都是吐槽该片狗血俗套，是一部很普通的爱情片。甚至有不少网友吐槽这是一部大烂片，靠前期的营销来圈一波票房，在网络上引发了热议。有网友吐槽这部片子应该叫做《恋爱脑男主自我感动的一生》。因为在这部片子中，许光汉扮演的男主角周潇齐就是典型的恋爱脑。对于张若楠扮演的女主游泳池一见钟情，期间为女主付出那么多，事业毁了，爱情没了，然后还被一脚踢了。女主去米兰实现梦想，最后男主还要看着女主开心的和别人结婚，不得不说，简直就是一直赌上自己一生的舔狗中的赌狗。总的来说，该片剧情尴尬的让人想抠脚，各种狗血，各种莫名其妙的强行冲突，也难怪上映首日口碑就全面崩盘，与之前的《八月未央》有的一拼。不过，因为营销的好，这部电影的制片方肯定是稳赚了，只是可惜了部分被营销骗了而买票的观众了。《阳光姐妹淘》改编自同名韩国电影，原电影上映于2011年，是韩国当年最卖座的喜剧电影之一。导演包贝尔以一人之力完美诠释何为去其精华，去其糟粕，逼得好多观众看后表示需要看原版洗洗眼睛。题材是好题材，奈何导演是个扭曲的导演。剧本是个歪斜的剧本，构成了一部不伦不类的商业片。看了一下中韩两版对比，豆瓣评分一个 8.8， 一个 4.4， 直接缩水一半。电影中充斥着包导对女性凝视的恶臭，原版中每一个角色都有闪闪发光的点，可这个版本，影片把每一位女性都塑造的太过廉价，把反婚反教育推向了高潮，所以包导抄作业都抄不对。你的阳光姐妹淘每一个字都不沾边范丞丞、白百合、白客主演的影片《门锁》在片名和故事内核上基本沿用了韩国电影《门锁》的设定，但其实这部韩国电影也并非原版，而是翻拍自一部比较小众的西班牙电影《当你熟睡》。影片的利益和出发点是为了让全社会更加重视和关注独居女性的生活安全。《门锁》讲述了在大城市打拼的方慧，单身独居的她发现家中被陌生人入侵，重压之下，独居成为了方慧的梦魇故事。很可惜，这部影片更像是借助了独居女性频频受到各种变态男侵害与骚扰的社会热点话题，刻意悬疑感和紧张感，以此实现某种商业效应。你以为这是个恐怖片，然后它变成了悬疑片，最后它走向了逻辑完全崩坏的警匪片。国产版《门锁》在前期保持着韩版一贯的风格和情节，不过对女性的社会关系进行了重新改编。尤其男性方面成为了全员恶人，这其实是在刻意的制造戏剧冲突。从职场上司的性侵到独居女性的租房困扰，再到闺蜜关系，一切冲突的设计太过刻意，使影片在逐渐脱离主题表达和女性关怀的轨道上越走越偏。用正邪对抗警匪对决的俗套情节，完成了一次彻头彻尾的脱轨行程，也让电影在饱受期待中口碑渐渐崩盘，票房迅速下滑。以上就是今天和朋友们分享的内容了。
，烂片之所以烂，有些是因为演员的实力不够，不能充分的表达出导演想要呈现的东西，还有些就是剧组本身的问题了。剧本粗糙烂制，甚至拍摄的初衷就有问题。希望今后的国产影片多借鉴成功的经验，多上点心，不然是没有发展前景的。大家说对吗？本期内容就分享到这里，欢迎宝宝们来评论区一起留言讨论。喜欢本期内容的可以点击关注，咱们下期再见哦。